ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரலசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் பொதுக்குழுவில் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மோதல கரிய பூசின மாதிரி இது ஒரு பொதுக்குழு சிறும் சிறப்புமாக நடைபெற்று முடிந்தது இப்போ இதே கேள்வி தினகரன் வந்து திமுகவோட பொதுக்குழு ஒன்று முடிஞ்சு இல்லையா பத்து சதவீதம் முடியாது திமுக இல்லை பத்து சதவீத முடியாது இந்த மருத்துவ படிப்பில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது அமல்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சட்ட திருத்தம் வந்து நாடு முழுவதுமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது உண்மை சொல்வதற்கு எங்களுக்கு ஒரே ஒரு நாள் இடம் ஒரே ஒரு எங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ சேனல் தான் இருக்கு ஆளுங்கட்சியா இருந்தா நல்லது கூட பயந்து பயந்து தான் செய்யணும் நம்ம இப்ப எதிர்கட்சியா இருக்கும் தப்ப கூட தைரியமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ற தரைவரோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் சொல்றாங்க நாடாளுமன்றத்துல போய் சொல்றாங்க அங்க போய் லெட்டர் தனியா கொடுக்கறாங்க தைரியம் இருந்தா இங்க வந்து மேடை போட்டு சொல்லுங்களேன் இங்க சொல்லுங்களேன் மைக்க பிடிச்சு உங்க சன் டிவில சொல்ல சொல்லுங்களேன் உங்க சட்டமன்றத்துல பேச வாய்ப்பு ஏற்றுக்கொள்ளாத வரை அதை நாங்க நிறைவேற்ற மாட்டோம் உங்களால உரிய சொல்ல முடியும் கண்டிப்பா சொல்றோமே யார் துரோகி தினகரன் சொல்றாரு இன்னைக்கு நாங்க துரோகியா தெரியறோம் அன்னைக்கு ஆட்சியில அதிகாரத்துல உட்கார வைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு துரோகியா தெரியல ஆர் கே நகர்ல தொப்பிய போட்டு எனக்காக ஓட்டு கேட்கும் போதெல்லாம் துரோகியா தெரியலையான்றாரு தனிநபர் விமர்சனத்துல நான் பதில் சொல்றது சசிகலா இந்த கட்சியில கிடையாது அவங்க உறுப்பினரே இல்ல அவங்க வந்தா சேர்க்க மாட்டோம்னு ஒரு தீர்மானத்தை போடுறாங்க ஒரு தனி தீர்மானம் போடும் அளவுக்கு அவரோட முக்கியமான நபராக இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சி நடக்கிறதுக்கே நான் தான் காரணம்ன்ற நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ ஒரு சீமான் ஒருத்தர் இருக்காரு என்ன பிரபாகரன் அண்ணன் போய் நாம கறி சாப்பிட்டேன் வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் கோவை சத்தியன் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு கோவை சத்தியன் சார் வணக்கம் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த அதிமுகவின் பொதுக்குழு வழக்கமான ஒரு பொதுக்குழு எப்பவுமே ஸ்ரீவாரி மகாலில் நடத்துவீங்க அதே மாதிரி தான் அமையார் ஜெயலலிதா இருந்த காலத்திலேருந்து அப்படியே தொடர்ச்சியாக நடந்துட்டு இருக்குது ஆனால் இந்த பொதுக்குழு உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி அடைக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளாக நடந்ததாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ப்ளஸ் இந்த பொதுக்குழுவில் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானங்கள் நிறைய விமர்சனம் ஆயிருக்கு எதிர்கட்சியில் குறிப்பாக தினகரன் சொல்கிறாரு இதில் வந்து மத்திய அரசை விமர் விமர்சிப்பது போல அதே போல மத்திய அரசுக்கு எதிரான எந்த ஒரு தீர்மானமே இல்லையே அப்படின்னா மத்திய அரசு சிறப்பாக செயல்படுதா அப்படின்னு அவருக்கு மட்டும் இல்லை எங்களுக்கே அந்த கேள்வி எழுது மத்திய அரசு சிறப்பாக செயல்படுதா அப்போ பொதுக்குழு சிறும் சிறப்புமாக செம்மையாக நடைபெற்றது அதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை பல்வேறு குழப்பங்கள் சஞ்சலங்கள் இருக்கக்கூடிய கட்சி தான் அஇஅதிமுகன்னு சொல்லி கடந்த ஒரு இரண்டு மூன்று வருட காலமாக பொது வழியில் வைத்து அதை நிரூபிப்பதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மோதல கரிய பூசின மாதிரி இது ஒரு பொதுக்குழு சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்று முடிந்தது ஒரு பொதுக்குழுவில் அது போடக்கூடிய தீர்மானங்கள் முக்கியத்துவம் என்னங்கிறத நம்ம முக்கியமாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதோட அடிப்படை பேசிக்ஸ் என்னன்னு நம்மளுக்கு அது கொஞ்சம் புரிதல் வேண்டும் பொதுக்குழு என்பது அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதனுடைய உறுப்பினர்கள் செயற்குழு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் கூடி கட்சியினுடைய மேல்மட்ட தலைமை கூடி ஒரு விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அதில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுவது என்பது கட்சியினுடைய ஒரு கனவுகளையும் கட்சி கடந்து வந்த பாதைகளையும் கட்சியிலுக்கும் இன்றைய இருக்கக்கூடிய கால சூழலையும் எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருப்பது தான் பொதுக்குழு என்பது இப்போ இதே கேள்வி தினகரன் வந்து திமுகவோட பொதுக்குழு ஒன்று முடிஞ்சு இல்லையா பத்து சதவீதம் முடியாது திமுக இல்லை பத்து சதவீதம் முடியாது 
இல்லையா நிறைய விமர்சனம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பொதுக்குழுவில் தீர்மானத்தில் இருபத்தி ஏழு தீர்மானங்கள் கிட்ட போட்டிருக்காங்க நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பேசுவோம் நான் கேட்குற பாயிண்ட் அதில் இருக்கா நீங்கள் சொல்லிட்டு அப்புறம் எனக்கு சொல்லுங்கள் சரி ஒரு பத்து பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு கொடுத்த காங்கிரஸை கண்டித்து ஏன் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுறது இல்லை ஏன் அந்த பொதுக்குழு தீர்மானம் இல்லை இடஒதுக்கீடுக்கு பத்து பர்சன்ட் எக்கனாமிக் லிவேக்கர் செக்ஷனுக்கு ஆதரவு அளித்தது காங்கிரஸ் ஏன் கண்டித்து தீர்மானம் இல்லை நாங்கள் காங்கிரஸை கண்டிக்கிறோம் ஏன் தீர்மானம் இல்லை பத்து கண்களுக்கு இப்போ கொண்டு வந்த அந்த பத்து சதவீத சம்பந்தமா அதிமுகவின் நிலைப்பாடு அது கண்களுக்கு தெரியவில்லையா இல்லை அதிமுகவின் தற்போதைய கொண்டு வந்த அந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு விஷயத்தில் அது உங்க நிலைப்பாடு என்ன அதுக்கு வந்துடுறேன் ஸோ அப்போ அது கண்களுக்கு தெரில உங்களுக்கு இல்லை தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி அப்படி அமைதியாக இருப்பீங்க ஏன்னா நீங்க தான் அதோட பீட்டிமா இருந்தீங்க ரொம்ப காலமா சரி அதனால தெரியாம இருக்கிறோம் அதனால சும்மா விளம்பரம் தேடணுங்கிறக்காக விமர்சன வைப்பவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம செவி சாச்சிருந்தோம்னா நம்மளால அரசு பணிகளை செய்ய முடியாது மக்கள் பணிகளை செய்ய முடியாது இப்போ நீங்கள் இந்த பத்து வருஷம் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு எங்களோட நிலைப்பாடு கேட்டீங்க இந்த மருத்துவ படிப்பில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது அமுல்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சட்ட திருத்தம் வந்து நாடு முழுவதுமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இதை நடைபெறாமல் தடுத்து நிறுத்தியது அரசு இந்த அனைத்து ஞானாதரவு முன்னேற்ற கழக அரசு இந்த ஆண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு சாத்தியமில்லை என்று விளக்கம் அளித்து எங்களுடைய நிலைப்பாடை தெளிவாக விளக்கினோம் அப்போ என்ன சொன்னோம்னா அப்படின்னா சமூக நீதி காத்த வீராங்கனைன்னு சொல்லி எங்களுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு பட்டமே இருக்குது அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு விழுக்காடு இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் எங்களோட தேர்தல் அறிக்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அறுபத்தொம்போது சதவீத இடஒதுக்கீடு மூலமாக தமிழகத்தை முன்னோடி மாநிலமாக கொண்டு சென்றிருக்கிறோம் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இந்த மாநிலம் இருக்குது மத்திய அரசு இதே அறுபத்தொம்போது சதவீதத்தை அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் செயலாற்ற வேண்டும் சொல்லியிருக்கோம் எங்கே இந்த தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் முன்னாடி வந்த தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கோம் சரி அப்போ இந்த அறுபத்தொம்போது சதவீத இடத்தை நாங்கள் கை வைக்க முடியாது எங்களோட கட்டமைப்பு சிறப்பாக இருக்கிறது இதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் ஒரு அடிஷ்னலாக வந்து எங்களுக்கு சீட்டு கிடைச்சாதான் அலாட்மெண்ட் சீட்டு கிடைச்சாதான் இதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் இன்று சத்தம் இல்லாமல் சாதனை புரிந்திருக்கிறார் முதல்வர் அவர்கள் ஒரு சொல்லிட்டோம்ல இருக்கல எடுக்க முடியாது நடைமுறைப்படுத்த போதே மாநில அரசு தானே நாங்க இதுல கை வைக்க மாட்டோம்னு சொன்னதுக்கு நம்ம அடிஷனல் சீட் கொடுங்க அடிஷனல் சீட் கொடுத்தா அதில் இருக்க சார் அறுபத்தொன்பதுக்கு மேலே இருக்கிற பேலன்ஸ்ல இருந்து தான் கொடுக்க போறீங்க அந்த பத்து பர்சன்ட் நிறைவேற்ற போறீங்க அப்படி வச்சுக்கலாமா வேணா அப்படி கிடையாது ஒரு நிமிஷம் ஏன்னா அறுபத்தொன்பது கை வைக்க மாட்டீங்களா அறுபத்தி ஒன்பது இடஒதுக்கீடுல கை வைக்க முடியாது ஆமா இப்ப இருக்கிற சீட்டு ஃபுல்லா இருக்கு ஆமா இப்ப நாம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா முப்பத்தொன்பது ஓப்பன் கோட்டாக்கு போகுது அந்த ஓப்பன் கோட்டாலையும் ஒரு பத்து சதவீதம் எடுத்து அவன் கொடுத்துக்கணும் மத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் எங்களுக்கு கரெக்டாக கட்டமைப்பு சரியாக இருக்கிறது எங்களுடைய அலாகேஷன் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு அடிஷ்னலாக மெடிக்கல் சீட் கொடுங்க ஒரு எட்நூத்தி ஐம்பது சீட் அடிஷ்னலாக சீட் கொடுங்க கொடுத்தீங்கனாக்கா அதனுடைய சதவீதத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்கிற இந்த டென் பர்சன்ட் இடபிள்யூஎஸ் என்பதை நாங்கள் வந்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு சாத்தியம் அதன் அடிப்படையில் தான் ஆயிரம் சீட்டுகள் அடிஷனலாக கிடைக்கக்கூடிய தமிழகத்திற்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற அறிக்கை வந்தது அந்த அறிக்கை வந்ததுக்கப்புறம் தான் உடனே பதறி போய் என்ன சொன்னார் திரு எதிர்கட்சி தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஐயோ எங்கேயோ நம்ம இது அரசியலாக்கலான்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து சுமூகமாக சாதிரியமாக வேலையை முடிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிஷ்னல் சீட்டு கிடச்சா அந்த மாய வலையில் விழுந்து விடக்கூடாதுன்னு ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாரு ஏன் தீர்வு கொடுத்தாச்சு அப்போ தெரிஞ்சு போச்சு அங்கே அரசியல் ஆட முடியாது அப்படின்னு அது தீர்வு வந்துச்சு இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒம்பது மருத்துவக் கல்லூரிகள் வருகிறது எங்களை பொறுத்த ஹைலைட் பண்ணது வந்து ஓபிசி பிரிவு அந்த இஷ்யூ இருக்குன்றது அது வேற அது நீங்கள் சொல்வது வேறு அது நான் அடுத்தது நான் வரேன் சரி இப்போ அந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு எடுக்கிறதுக்கான தெளிவு இப்போ உங்களுக்கு பிற பிறந்துருச்சா மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது இதில் அரசியல் அது அரசியல் வந்து ஆட முடியல அப்படின்ன உடனே ஐயோ முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி இப்போ இப்போ புதுசாக என்னடா ஏதாவது ஒரு ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பணுமே ஏன்னா நம்ம எதிர்கட்சி தலைவராக வேறு இருக்கும் நம்ம கட்சிக்காரனே நம்மளை வந்து ரொம்ப கேவலமாக பார்க்குறேன் ஏன் இந்த ஆட்சியை கவுக்க முடியல வாய்ப்புகள் கிடச்சி உங்களால் ஒன்றும் செயலாற்ற முடியல எந்த போராட்டம் முன்னிறுத்தினாலும் அது கேஸ் போயிருது அதனால ஒரு மொமெண்டம் இல்லை பப்ளிக் மொமெண்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சு கிடைச்சி முடியலன்னா என்ன வாய்ப்பு இருந்துச்சு இருபத்தி ரெண்டு இடைத்தேர்தல் நீங்கள் தானே போய் சொன்னீங்க வாய்ப்பு நீ தானே பெருசாக பேசுனீங்க ஆட்சி மாற்றம் வரப்போகிறது சொடக்கு போட்டு ஆட்சி கொள்ளுனீங்களே சொடக்கு போடுற கவனம் நிறைய போய் பதிமூணு எடுத்திருக்காங்க கரெக்டுங்க நீங்கள் சொன்னது என்ன மக்கள் மன்றத்தில் நீங்கள் ஒன்பது மக்கள் மன்றத்தில் போய் நீங்கள் சொன்னது என்ன சரி ஆள தகுந்
மத்தியில் <laughs> <laughs> இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க ஒரு பொது மேடையில் ஆளுங்கட்சியா இருந்தால் நல்லது கூட பயந்து பயந்து தான் செய்யணும் நம்ம இப்போ எதிர்கட்சியா இருக்கும் தப்ப கூட தைரியமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ற தலைவரோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் தொண்டர்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை இருக்கக்கூடிய ஒருவரை தான் நம்ம வந்து எதிர்கட்சி தலைவராக வந்து நம்மளோட துர்பாகியம் நம்ம எதிர்கட்சி தலைவராக உட்காந்து வச்சு வேடிக்கை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கோம் என்ன முயற்சிகள் எடுத்தாலும் அந்த முயற்சிக்கு ஒரு பொய் பரப்புறையும் அது ஒரு கட்டமைப்பும் கொண்டு போய் சேர்றதுல மிக மிக தீவிரமாக இருக்கிறார்கள் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா எட்டு வழி சாலைன்னு ஒன்று வந்துச்சா ஆமா இப்ப எட்டு வழி சாலை நடைமுறையில இருக்கா அதுதான் எட்டு வழி சாலை பிரச்சனை என்னன்றது அரசின் நிலைப்பாடு நீங்க ஊடகத்துல இருக்கீங்க ஊடகத்துல நீங்க நாங்க இது வரைக்கும் அரசின் நிலைப்பாடு என்ன வருது எட்டு வழி சாலை என்ன முதலமைச்சர் நிலைப்பாடு என்ன வருது சரி அனைத்து தரப்பினரும் மனம் உவந்து அனுமதி அளித்தால் தான் வரும் சொன்னார் எப்படி ஓலமிட்டீர்கள் அங்கே போய் எதுக்கு கொண்டு போய் உட்காந்து மாறன் பேர் பேசுகிறாரு எட்டு வழி சாலை வந்து நாங்கள் வேண்டான்னு சொல்லலை மக்களோட கருத்தை கேட்டு கொண்டாங்கன்னு ஏன் பேசுகிறீங்க எது கொண்டு போய் அவங்க எம்பி கொண்டு போய் லெட்டர் கொடுக்குறாரு எட்டு வழி சாலை நடைமுறைப்படுத்துங்க எதுக்கு லெட்டர் கொடுக்குறாரு இங்கே வந்து என்ன அழுகிறீங்க இங்கே வந்து எட்டு வழி சாலை விவசாயத்துக்கு எதிரானது விவசாயிகளுக்கு எதிரான எதுக்கு இங்கே வந்து அழுகிறீங்க ஒரு திட்டம் என்று கொண்டு வந்தால் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்கட்சியாக கடந்த ஆண்டு காலம் கடந்த ஒன்பது ஆண்டு காலம் அவர்களை ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்கட்சியாகவும் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்கட்சி தலைவரும் மக்கள் பார்த்துருக்கிறான் நீங்களே சொல்லுங்க மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த திட்டத்தை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு தான் கேட்கறாங்க வேற ஒன்றும் சொல்லல யாரு ஸ்டாலின் கேட்க எங்க போய் சொல்றாங்க எங்க போய் சொல்றாங்க உங்ககிட்ட சொல்றாங்க நாடாளுமன்றத்துல போய் சொல்றாங்க அங்க போய் லெட்டர் தனியா கொடுக்குறாங்க தைரியம் இங்க வந்து மேடை போட்டு சொல்லுங்களேன் இங்க சொல்லுங்களேன் மைக்க பிடிச்சு உங்க சன் டிவில சொல்ல சொல்லுங்களேன் அவங்களோட ஊடகத்துல ஊதுகுலாக செயல்படும் ஊடகத்துல சொல்ல சொல்லுங்களேன் மக்கள் ஒப்புக்கொண்டால் அந்த திட்டத்துக்கு நாங்கள் அனுமதி அளிக்கணும் சொல்ல சொல்லுங்களேன் இப்ப இங்க அங்க சட்டமன்றத்துல அது பேச வாய்ப்பு இருப்பதையா பேச ஏற்றுக்கொள்ளாதவரை அதை நாங்க நிறைவேற்ற மாட்டோம்னு உங்களால உரிய சொல்ல முடியும் கண்டிப்பா சொல்றோமே கண்டிப்பா அதை தான் சொன்னோம் நீங்க நீங்க என்ன கேட்டீங்க இன்னைக்கு வரல தமிழக மக்கள் தமிழக மக்கள் விருப்பத்திற்கு மாறாக எந்த ஒரு திட்டத்தையும் இந்த அரசு நடைமுறைப்படுத்தாது செயல் செயல்படுத்தாது உறுதிமொழியாவே கொடுத்திருக்கோம் முதலமைச்சர் மட்டுமல்ல துணை முதலமைச்சரும் மேடை தோறும் ஏறி பேசியிருக்கோம் நியூட்ரினோ திட்டத்தை பத்தி கேட்டாங்க இதே வரிசை நான் லைனா சொல்றேன் நியூட்ரினோ திட்டத்தை பத்தி கேட்டாங்க ஆமா நியூட்ரினோ திட்டம் மக்கள் விருப்பம் இருக்கும் வரைக்கும் மக்கள் விருப்பம் இல்லைன்னா அந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தாது அது இப்ப கிடப்பில் தானே இருக்குது அந்த திட்டம் என்ன இப்ப வந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறதா இல்ல இது மாதிரி எத்தனை திட்டங்கள் எத்தனை திட்டங்கள் நீங்க என்னை கேட்டு பாருங்க அரசாகவும் <laughs> 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 
எவ்வளோ போராட்டங்கள் முப்பத்தோராயிரம் போராட்டங்களையும் கிடந்து ஒரு புறம் எதிரி ஒரு புறம் துரோகி முதலமைச்சர் சொன்ன மாதிரி அந்த நிலையில் ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்து இன்று மூன்றே ஆண்டுகளில் தமிழகத்தை ஆளச் சிறந்த மாநிலமாகவும் இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலமாக மாற்றியிருக்காருனா இப்போ எத்தனை உழைப்பு இருந்திருக்கும் எத்தனை மக்கள் நல திட்டங்களை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கோம் நாலொரு மணியும் பொழுது ஒரு மணும் திட்டத்துக்கான அறிவிப்பும் அதனுடைய செயல்முறையும் வந்து கொண்டிருக்கிறதா இல்லையா நீங்கள் மட்டும் ஒன்று சொல்லுங்க அந்த சைடில் அந்த சைடில் ரூம் போட்டு யோசிக்கிறாங்க என்னால் துரோகியாக தெரியறாங்க அவங்க யார் துரோகி என்ன சொல்றாரு இன்னைக்கு நாங்கள் துரோகியாக தெரிகிறோம் அன்னைக்கு ஆட்சியில் அதிகாரத்தில் உட்கார வைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு துரோகியாக தெரியல ஆர்கே நகரில் தொப்பியை போட்டு எனக்காக ஓட்டு கேட்கும் போதெல்லாம் துரோகியாக தெரியலையான்றாரு தனிநபர் விமர்சனம் தெரியல நான் பதில் சொல்றேன் தனிநபர் விமர்சனம் சொல்ல சார் நீங்க அவங்க துரோகி சொன்னதுனால அவர் அவருக்கு சொல்றாரு அந்த கேட்கிறேன் துரோகி தான் மாற்று கருத்தே கிடையாது துரோகி தான் சரி என்று நீங்கள் வந்து பொது வழியில் சென்று நாங்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்புவோம்னு சொன்னீங்களோ அப்பவே நீங்க துரோகி தான் நீங்க அம்மாவுக்கு துரோகி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தொண்டர் ஒன்றரை கோடி தொண்டருக்கும் நீங்க துரோகி தான் உங்க வாயில இருந்து அந்த வார்த்தை வந்து நீங்க துரோகி தான் அதுல எந்த எதிராக வாக்கு செலுத்திய பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற துணை முதல்வர் அதுக்கு என்ன அது நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் ஆட்சிக்கு எதிராக வாக்கு செலுத்திய அதுக்கு நான் ஒரு ஒரு விளக்கமும் நான் கொடுத்திருக்கிறேன் சிம்பிளான விளக்கம் கொடுத்திருக்கேன் ஆட்சிக்கு எதிராக வாக்கே செலுத்திட்டாங்க அன்று முடிவெடுக்கப்பட்டது இவருடைய தலைமையில் முடிவெடுக்கப்பட்டதுக்கு இந்த பதினோரு எம்எல்ஏ அந்த கூட்டத்துக்கு போனாங்களா இல்லையா சரி போனாங்களா இல்லை நீங்களே சொல்லுங்க போனாங்களா அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா வாங்க இங்க ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்ற போறோம் இவரை வந்து கேண்டிடேட்டா நிறுத்த போறோங்கிறதுக்கு போனாங்களா சரி போல இல்ல அப்போ ஒருமித்த கருத்து அங்கே வராத பொழுது அங்கே அவர்கள் மக்கள் கருத்தை பதிய வைத்திருக்கிறார்கள் அன்று வைத்த குற்றச்சாட்டை இந்த ஆட்சி என்பது இவர் தனிப்பட்ட திரு எடப்பாடியார் அவருடைய ஆட்சியாக இருக்காது அது பினாமி ஆட்சியாகத்தான் இருக்கும் அதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இந்த குடும்பம் தான் மீண்டும் ஆட்சி செலுத்தும் மக்களுடைய கருத்தை இங்கே மாமன்றத்தில் பதிய வைத்திருக்கிறீங்க இருபத்தி நாலாவது தீர்மானமா சசிகலா இந்த கட்சியில் கிடையாது அவங்க உறுப்பினரே இல்லை அவங்க சேர்க்க மாட்டோம்னு ஒரு தீர்மானத்தை அதுக்கு தனி தீர்மானம் கேட்கறாங்க உங்க தொண்டர்கள் கேட்கறாங்க அதிமுக தொண்டர்கள் சொல்லி அதாவது அதான் சொல்றேன் அதாவது கம்யூனிகேஷன் கேப் மாதிரி இது எப்படி கேட்டீங்க ஏனென்றால் ஊடகம் சில விஷயங்களை கவனிக்க தவறிவிட்டதோ என்கின்ற ஒரு எண்ணமும் எனக்கு இருக்கு என்ன எலெக்ஷன் கமிஷன்ல இந்த அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அணிகள் இணையும் பொழுது எலெக்ஷன் கமிஷனோட ஒரு ஒரு பார்த்திருப்பீங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா டிசம்பர் ஐந்து திரு மதுசூதனன் அவர்கள் தலைமையில் இருக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்சியே அஇஅதிமுக அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை வேர்டிக்டா சொல்றாங்க பிப்ரவரி பதினொன்றில் திரு மதுசூதனன் அவர்கள் அறிக்கை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அறிக்கை தான் ரெண்டு அணியா பிரிஞ்ச அம்மா பேரவை அந்த மாதிரி பிரிஞ்சது நாங்கள் சொல்லலை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட லெட்டர் பேடோட அறிக்கையில் திரு மதுசூதனன் அவர்கள் கொடுத்த அறிக்கை தான் திருமதி சசிகலா அவர்கள் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுகிறார் சரி பட்டாச்சு இன்னைக்கு ஒரு வழக்கு தெரியல வழக்கு என்ன வேணா போட்டு சார் கண்டஸ்டாக அதே பைலா ஒன்று இருக்கு சார் நீங்க கட்சிக்கு எதிராக மாதிரி நீங்க வழக்கு தொடுத்தீங்கன்னா நீங்க அதை யூசிஸ் டு பி த மெம்பர் நீங்க மெம்பர் கிடையாதுன்னு இருக்கு சட்டம் பேசினா எல்லாரும் தான் சட்டம் பேசலாம் சரி இன்னைக்கு நான் பாதிக்கப்பட்டேன் நீங்க கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு ஒரு உரிமை தீர்ப்பு வெயிட்டிங் இருக்கு வரட்டும் சார் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ நான் பாதிக்கப்பட்டேன்னு சொல்லி கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு அங்கே வாத விவாதங்களை கேட்டப்பறது தான் தீர்ப்பு வரப்போகுது சசிகலா அதிமுகவுக்கு சம்பந்தம் ஒன்று கூடி பொதுக்குழு கூடி கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் கூடி முடிவெடுப்போம் ஒருங்கிணைப்பாளர் போய் கேக்குறீங்க இந்த ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் சம அதிகாரம் இருக்கக்கூடிய கட்சியாக இரட்டை குழு துப்பாக்கியாக இந்த கட்சி இருக்கிறது சரி ஸோ ஒருமித்த கருத்தோடு தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எனக்கு சரிபாதி அதிகாரத்துடன் இன்னொருத்தர் இருக்கும் பொழுது அவருடைய கருத்தையும் கேட்டு கருத்தை பதிவிடுவது தான் நியாயமான ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா அந்த ஆரோக்கியத்தையும் தார்மீகத்தையும் அவர் அன்று காத்திருக்கிறார் அவர் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கிறார் வேற என்ன இதுக்கு மேலே முடிவெடுக்கும் <laughs> 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 
இல்ல நான் எனக்கு லாஜிக் எனக்கு புரியல லாஜிக் ரெண்டு மூணு அமைச்சர்கள் சின்னமான்னு சொன்னதால சொல்றாங்க சரி சின்னமா வருவாங்க வழி நடத்துவாங்க அவங்க அமைதியா இருப்பாங்க அதிமுக யாரு வழி நடத்துவாங்க திரு ராஜேந்திர பாலாஜி என்ன சொல்றாரு அமைதியா இருப்பாங்க அவங்க எதுவும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க வந்ததும் வந்து அப்படினா அத எல்லாம் சொல்லணும் நான் கேட்டேன் வந்து வழி நடத்துவாங்க நான் கேக்கல இல்ல இல்ல நான் என்னன்றேன் வந்து வழி நடத்துவாங்கன்னு சொன்னாங்களா அப்படி எல்லாம் சொன்னவங்க இருக்காங்க சார் வராங்க சமீப காலத்தில் சமீப காலத்தில் அவர்கள் வருவார்கள் பொறுப்பை ஏற்பார்கள் அஇஅதிமுக தீர்மானமாக போடவில்லை ஒரு பொதுக்குழு என்பது அனைத்து உறுப்பினர்களையும் உள்ளடக்கி ஒரு கோர் கமிட்டி இருக்கிறது தான் சொல்லல அதுவும் போட்டிருந்தா அவசியம் இல்லங்கிறதுக்காக விளக்கம் தான் உங்களுக்கு கடந்த ஒரு பத்து நிமிஷமாக நான் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் வழக்கு மிச்சம் இருக்குன்னு முடிவு வரட்டும் மக்கள் கன்வீன்ஸ் ஆகிட்டும் அதையும் மீறி நீங்க கேட்கறீங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ன சொன்னா ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு அவரோட நிலைப்பாடு நான் தெளிவா சொன்னேன் இந்த மாதிரி சம பங்குகள் இரட்டை குழல் துப்பாக்கிகளாக இருக்கும் பொழுது ஒருவருடைய கருத்தை அடுத்தவர் மதிக்க வேண்டும் என்கின்ற பண்பாடை தெரிந்தவர் அவர் அப்படியும் நான் சொல்றேன் இதையும் மீறி ஒரு அமைச்சர் பொறுப்பில் இருப்பவர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாரு அப்படின்னா அப்ப அதோட விளக்கம் தான் ஏற்புடையதாக இடமில்லை கதவுகள் அடைக்கப்பட்டு விட்டனு சொல்லியாச்சுமூர்த்தி அவர்களுடைய விமர்சனம் ஒரு பொது மேடையில சொல்றாரு நின்னுகிட்டு எங்கிட்ட திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் இப்படி வந்தாரு நான் இந்த மாதிரி ஒருமையில சில வார்த்தைகள் பிளஸ் நான் பேச வேண்டியது நிறைய விஷயங்களை நான் சொல்ல விரும்பலன்னு தவிர்த்துட்டு சொல்கிறாரு அந்த வார்த்தையை கூட நம்ம இவ்வளோ இந்த ஒரு ஊடகத்தில் பயன்படுத்த வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் ஏன் கடுமையான கண்டனங்களையோ எதிர்ப்புகளையோ பேசவே இல்லையோ ஏன் பயப்படுறீங்க குருமூர்த்திக்கு திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பார் குறைஞ்சது ஒரு முறையாவது தினமும் அவர் பத்திரிகையாளர் சந்திக்கக்கூடியவர் ஏன் பதில் கூறியிருக்கலாமே பேசவே இல்லையா அவர் இல்லை நான் தரந்தாழ வேண்டாம் நாகரிகத்தை கடைபிடிப்போம் என்று நான் பார்த்தேன் மூன்று நாளைக்கு முன்னாடி கூட அதற்கு ஒரு எதிர்வினை ஆற்றி பேசியிருக்கேன் உங்க நாலேஜுக்கு வந்துச்சான்னு தெரியல சரி இல்ல இல்ல நான் பார்க்கலாம் நீங்க எல்லாரும் பேசுறத பார்த்தேன் சிம்பிளா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பேசுங்க சார் கடுமையான கண்டனங்களையோ எதிர்ப்புலையோ நீங்க காட்டல எது எதுக்கு அந்த சாப்டவுன் ஏன் ஏன் பயப்படுறீங்க திரு குருமூர்த்தியை பார்த்து இது பயமா ஆமா ஐயோ கடவுளே சார் நீங்க ஸ்டாலின் கண்ட மணிக்கு இருபத்தி மூணாம் புலிகேசின்றீங்க புலிகேசின்றீங்க அவர் கடுமையான விமர்சனங்கள் ஒருமையில கூட பேச ஆரம்பிக்கிறீங்க சில நேரம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்களுடைய கட்சி மேடைகள்ல சரி அப்போ நீங்க வந்து திரு ஸ்டாலின் அவர்களையும் குருமூர்த்தியும் ஒரே தராசுல பாக்குறீங்க நான் பாக்கல நான் பாக்கல சார் இல்ல நீங்க குருமூர்த்திய பத்தி பயப்படுறீங்க துணை முதல்வர் அவர் அப்படி பேசுறது எங்களுக்கு அது விருப்பம் இல்ல அப்படின்னு மக்கள் கொதிக்கிறாங்க நீங்க பதில் சொல்ல மாட்டேங்க கட்சி பிற நீங்க தான் சொல்லணும் நான் நாகரிகமாகவும் மிகவும் ஆணித்தரமாகவும் ஆழமாகவும் பதில் சொன்னோம் அமைச்சர் முதல்ல சொன்னாரு நான் அவர் இடைக்கு பேச வேண்டும் அமைச்சர் சொன்னார் அன்னைக்கு சாயங்காலம் நான் சொன்னேன் ஒரு மேடை கிடைச்சது நாலு பேர் கைதட்டுறதுக்கு இருக்காங்க இருக்கா என்ன வேணாலும் பேசிடக்கூடாது திரு மதிப்புக்குரிய கழக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களில் நிறைய நண்பர்களில் நீங்கள் ஒருவராக இருக்கிறீர்கள் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை இருந்தீர்கள் என்பதும் மாற்று கருத்து கிடையாது அதன் விஷயமாக உங்களுடன் பேசிய ஒரு நான்கு செவத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் பொது வழியில் பேசுவதை வந்து அநாகரிகம் அது உங்கள் கட்சியுடைய நீங்கள் வளர்ந்து வந்த உங்களுடைய ஆசை அந்த மாதிரி செய்யலை திரு கலைஞரோட அவரிடம் இருந்த உரையாடல்களையோ கலைஞரிடம் அவரோட இருந்த நிகழ்வுகளையோ அவர் வந்து பொது வழியில் என்றைக்குமே பேசி கைதட்டலுக்காக வாங்கினது கிடையாது பேசினதும் கிடையாது அது நாகரிகமாக எங்கே வெளிப்படுத்த வேண்டும் அங்கே தான் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இது அநாகரிகத்தின் உச்சக்கட்டம் கடைசியாக இருக்கட்டும் அவ்வளோதான் இதற்கு மேலே இருந்தால் இதே அமைதி இதே பொறுமை என்றும் இருக்காது என்பது உண்மை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இதற்கு மேலே நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் எங்கள் ஆடிட்டருக்கு படிச்சிருக்காரு கற்று இப்போ நன்கு நன்கு படித்தவர் ஒரு பத்திரிகையில் வந்து முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறாரு இப்போ அவருக்கு எப்படி பேசணும்னு நாங்கள் தான் சொல்லி கொடுக்கணுமா ரெண்டு கட்சியும் சேர்த்து ரெண்டு பேரும் இணைச்சதே நான் தான் அதிமுக இது இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சி நடக்கிறதுக்கே நான் தான் காரணம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு சீமான் ஒருத்தர் இருக்கார் என்ன பிரபாகர் அண்ணன்ட்டு போய் நான் ஆமகரி சாப்பிட்டேன்னாரு இப்போ திடீர்னு நேற்றுக்கு போய் போட்டாம் பண்ண வீட்டில் இட்லி சாப்பிட்டேன்னாரு ஒருத்தர் இல்லாத போது நம்ம என்ன வேணால் பேசிட்டு போகலாம் பிரச்சனையே கிடையாது என்ன இணைச்சதே நான் தான் சொல்லிக்கலாம் விளம்பரம் தேடணுங்க இருக்க என்ன வேணா பேசிட்டு போகலாம் எது உண்மை அதுதான் உண்மை குருமூர்த்தி பேசுறவங்க எப்படி வேணா பேசிட்டு போவாங்க சமுதாயத்துல 
சீமான் மாதிரி தான் மூர்த்தி பேசுறாருன்னு சொல்லிட்டு போறோம் சார் நம்ம கடந்து அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் சில விஷயங்களை வந்து வேலிடேட் பண்ண முடியாது யாரனால ஏன்னா நான் செவுத்துக்குள் நடந்த விஷயத்தை யாரனால வேலிடேட் பண்ண முடியாது தெரியும் அதை வச்சு விளம்பரம் தேடுறவங்க வச்சு நாம என்ன பண்ண முடியும் வெகுஜன மக்களுக்கு கோவம் வருது சத்தியனுக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு கோவம் வரல கேட்டா நாகரீகத்தை கடைபிடிக்கிறோம் சொல்றீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நான் வந்து நீங்க சினிமால கேட்டற மாதிரி கண்கள் எல்லாம் சிவந்து அப்படி ஆனந்த அது பதிலா கோவம் இல்ல என்குள்ளி கோவம் இருக்கு ஆனா அந்த கொலை கோவத்தை வெளிப்படுத்தும் விதம் எனக்கு ஒண்ணு இருக்கு அதை நான் வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வெளிப்படுத்தணும் என்பது கிடையாது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியறதா திரு குருமூர்த்தி அவர்கள் மீது எனக்கு ஒரு மரியாதை இருந்தது படித்தவர் நன்கு கற்றறிந்தவர் ஒரு மரியாதை அது வேற பக்கம் ஆனா இதுக்கான கோவத்தை நான் வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கற மாதிரி வெளிப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இல்லையா ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி இல்ல நான் வந்து நீங்க கோ உங்களுடைய கோபத்தை எதிர்பார்க்கற அளவுக்கு நான் பேச வைக்கல அதெல்லாம் என்னுடைய இல்ல இல்ல கிடையாது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னா இதே அடுத்த நாளைக்கே திரு குருமூர்த்தி அவர்கள் அதே மீன் ஒரு ஒரு விஷயம் இல்ல நான் வந்து ஒரு சற்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசிவிட்டது வருந்தத்தக்கதுன்னு சொல்லியிருந்தா கூட இன்னும் மேன்மை பொருந்தி வராக மாறி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய கற்று அறிந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற சமுதாயத்தில் உங்களுக்கு எப்படி நடந்துக்கணும் உங்களுக்கே தெரியல அப்ப அதை அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆள்கிட்ட நம்ம ஒதுங்கி விலங்கி போவோமா இல்ல அவங்க அவள் அவங்க லெவலுக்கு இறங்கி நம்ம அவங்களோட மல் கட்டணுமா எது எது நம்மளுக்கு முக்கியம் போதும் இல்ல என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி அதிமுகவுக்கும் குருமூர்த்திக்கு என்ன சம்பந்தம் சார் அது அவர் தான் சொல்லணும் உங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வச்சோம் பிரிஞ்சவங்களை நான் தான் சேர்த்து வச்சேன் இப்போ சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்சி இருக்கிறதுக்கு நான் தான் காரணம் சார் நான் கூட அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுங்க நான் கூட சொல்லலாம் சரி குருமூர்த்தி அவர்கள் இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக ஆர்பிஐல போய் உட்காந்தது கூட ஒன்னா ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அது உண்மையாயிருமா என்ன சார் இது நான் வந்து நாலு சேவத்துக்குள்ள நடந்த விஷயத்தை நான் எப்படி வேணா விளம்பரம் தேடிக்கலாம் அது உங்களோட மனசாட்சிக்கு உட்பட்ட விஷயம் இதையே அது விளம்பரம் ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் முதல்வரும் துணை முதல்வரும் பேசியிருந்தா இதுக்கு ஒரு விடையே நாங்க இது ஒரு விவாதமா கேட்கவே மாட்டோம் சார் இந்த கேள்வி அவங்க பேசாததுதான் அவங்களோட மேன்மைக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுவீங்க குருமூர்த்தி ஒருமையில பேசுறாரு இம்பார்ட்டன் ஒரு வார்த்தையை சமீப காலத்துக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தினாரு இப்ப மறுபடியும் ஆண்மைன்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து முதல்வரும் துணை முதல்வரும் பேச மாட்டீங்க அரசியலுக்கே வராது ரஜினி மட்டும் விவாதம் எடுத்து பேசுவீங்க அதுக்காக நாங்க வந்து தனிநபர் தாக்குதல் நாங்க இன்னைக்குமே இறங்கினது ஒருவர் தரம் தாழ்ந்து இருப்பதாலே நீங்கள் அவர் தரத்தில் தாழ்ந்துதான் நீங்கள் விமர்சனம் வைப்பதுதான் சரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்ல ஒதுங்கி என்னன்னு தெரியும் அவர் என்னமோ பேசிட்டு போற நேற்று கூட துணை முதலமைச்சர் என்ன சொன்னார் அவர் விஷயத்தை பேசும்போது பொதுவாழ்வில் இருக்கும்போது விமர்சனங்கள் வரத்தான் செய்யும் அதை தாங்கிக் கொள்ள பழகி வேண்டும் என்று எங்கள் அறிஞர் என்ன சொல்லி கொடுத்துருவான்னு சொல்லிட்டு டீசெண்டாக போயிட்டாரு இதற்கு மேலே ஒரு டீசெண்டான ஒரு எதிர்ப்பையும் ஒரு பதிலையும் உங்களால் கொடுக்க முடியும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லை நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி நாங்கள் எதிர்பார்த்தது கோடி தொண்டர்கள் தொண்டர்கள் நீங்கள் ஒரு கலாச்சாரத்திலே பழகிட்டீங்க என்ன கலாச்சாரம் மாதிரி பழகிட்டீங்கன்னா ஒரு தலைமுறை விமர்சனம் வைத்தா உடனே தொண்டர்களும் எந்திரிச்சுமே அந்த தலைமை வீட்டில் போய் கண்ணாடி உடைக்கணும் இல்லை தர்ணா பண்ணும் போராட்டம் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதற்கு எடுத்தாலும் உங்களையே நேசிக்கிற உயிரா உங்களோட பயணிக்கிற உங்களோட தொண்டர்களுக்கு என்ன பதில் கொடுக்க போறீங்க கேள்வி தொண்டர்களே காரி தூப்பி போயிட்டாங்க சார் திரும்பி பதில் அளிக்கிறவங்க கூட அவருக்கு தகுதி இல்லை நீங்க தொண்டர்கள் காய் தூப்பிட்டு போயிட்டாங்க சார் இதுக்கு மேல உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்க சோசியல் மீடியால கனெக்டடா இருக்கீங்களா நீங்க கனெக்டடா தானே இருக்கீங்க யூடியூப் சேனல் வச்சுக்கீங்க தொண்டரே காய் தூப்பிட்டு போயிட்டாங்க சார் சரி அவ்வளவுதான் அதுவே அதே போதுமே நுழலும் தன் வாயால் கெடுங்கிற மாதிரி தான் அப்புறம் என்ன சரி தொண்டரே காய் தூப்பிட்டு போயிட்டா அதுக்கு மேல என்ன வேணும் எதையுமே வந்து ஒரு வன்முறை மூலமாகவோ இல்ல ஒரு போராட்டம் மூலமாகவோ தீர்வு என்பது கிடையாது ஒரு உதாசீனப்படுத்தி போனாலே அதே ஒரு பெரிய கூட்டம் தான் ஜாப்பனீஸ்ல அதுக்கு ஒரு பழமொழி கூட இருக்கு நீங்க ஒருத்தனை வந்து மனசு நோவு அடிக்கணும் அப்படின்னாலே போதும் அவனை உதாசீனப்படுத்திட்டு போனாலே போதும் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் மகாராஷ்டிர தேர்தல் அந்த ரிசல்ட் முறைகள்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட்சி அமையுது சமீபத்தில் பட்னாவிஸ் காலையில் ஆறரை மணிக்கு பதவியேற்பில் நடந்து ஏழரை எட்டு மணிக்கெல்லாம் திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் வாழ்த்து சொல்லிட்டாரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் நம்முடைய முதல்வரும் வாழ்த்து சொன்னார் இப்போ சிவசேனாவுக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லியிருக்கலாமே ஏன் சொல்ல பதவி ஏற்றது உண்மை தானே எது அவங்க ஏழரை மணிக்கு ஆறரை மணி ஏழரை மணிக்கு பதவி ஏற்றது பிஜேபி முதல்வருக்கு வாழ்த்து சொல
இல்லை ஒரு இப்படி பார்க்கணுமோ ஒரு வேளை வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு அவங்க குட் புக்ஸ் இடம் பிடிச்சிருவோமோ இதெல்லாம் நாளைக்கு இப்போ நான் நான் பேசுமில்லை இல்லை இல்லை வர கரெக்ட் தான் நான் வாழ்த்து சொல்லிட்டு உடனே குட் புக்ஸ் இடம் பிடிச்சிருவோன்னு ஒரு நீதி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் நாம்ஸ் இருக்கோ இல்லை இப்போ மக்கள் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க மக்கள் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க சார் சார் நான் ஒரு குறுகிய மக்கள் மக்கள் போகிறையில் எப்போவுமே வந்து மக்கள் மக்கள்னே பேசணும் ஒரே ஒரு சிம்பிளான விஷயம் சார் ஒரு அவர் அவர் வாழ்த்து சொல்லிட்டாலே உடனே அவங்க குட் புக்ஸ் இடம் பிடிச்சிருவோமா நான் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் என்ன சொல்கிறேன் சொல்லாது உங்களுடைய உரிமை அரசியல் நாகரிகம் அந்த நாகரிகத்தை கடைபிடிக்கின்றோம் அவ்வளவுதான் கூட்டணி கட்சியில இருக்கோம் அனைவருக்கும் சமமான மரியாதையை தருகின்றோம் ஒரு சாதனை என்கின்ற பொழுது அவருடைய சாதனையில் நாமளும் பங்கெடுத்துக்கிறோம் நம்முடைய சாதனைகள் அவர்கள் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் இது ஒரு நாகரிகமான ஒரு விஷயம் தான் இதில் போய் உங்க மனசுல நான் இடம் பிடிக்கிறேன் என் மனசுல அந்த மாதிரி இல்லை இவர்கள் ஆல்ரெடி தலைவர் சார் சார் ஏழரை கோடி தமிழக மக்களின் முதல்வராக இருக்கிறார் ஒருவர் ஏழரை கோடி தமிழக மக்களின் அந்த கட்சியோட ஒருங்கிணைப்பாளராக ஒருவர் இருக்கிறார் இதற்கு மேல அவங்க என்ன சார் ப்ரூவ் பண்ணணும் அவங்க லைஃப்ல கூட்டணி அடிப்படையில் நடைமுறையாக நடக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு நிகழ்வு ஒரு நிகழ்வு என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக பார்க்கிறோமாங்கிற யோசனையும் இருக்கு ஒரு நிகழ்வு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளிவந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வாழ்த்துறைகள் எதா இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபாலோ ஆகும் அதனால நம்ம தயவு செஞ்சு அவசரப்பட வேணும் இந்த கேள்விக்கு நான் மக்கள் கிட்டே பதில் நீங்க சொன்ன பதில் அப்படியே மக்கள் கிட்ட விட்டுறோம் மக்களே புரிஞ்சுப்பாங்க என்னன்னு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ரெண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடி திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களே இது மாதிரி ஒரு சிஎம்மா வருவான்னு நான் நினைச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டாரு ஆனால் வந்துட்டாரு அதிசயம் அற்புதம் நடக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அப்படின்னா நீங்கள் பதறீங்க அதிமுகவினர் ஏன் சார் அந்த பதற்றம் ரஜினியுடைய அந்த கூட்டிருக்கு அவர் பேட்டி வழக்கமான பேட்டிகள் அழிச்சிட்டு தான் இருக்காரு அவர் அரசியலுக்கு வரப்போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பதற்றத்தின் அளவுகோல் என்ன நீங்கள் எதை வச்சு பதற்றம்னு சொல்கிறீங்க எல்லா அமைச்சர்களும் பேசுறீங்க சிஎம்ஏ அமைச்சரும் பேசினா சிஎம் பதில் சொன்னால் பதில் சொல்கிறாரு வெற்றிடம் <laughs> 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 <laugh
ரஜினி அரசியலுக்கு பயம் அந்த ஒரு பதட்டம் அதெல்லாம் இல்லை பயம் யார் நீங்க எவ்வளவு பாத்துட்டு வந்த கட்சிங்க இது இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் தானே ஐம்பது ஆண்டுகள் நடக்கும் நடக்கும்னு சொல்றாரு அவரை சுத்தி நடக்கிறதே அவருக்கு அதிசயமா தான் தெரியுது எதை சொல்றாங்க அவரை சுத்தி நடக்கிற விஷயமா அவருக்கு அதிசயமா தான் தெரியுது அது எதை சொல்றேன் நீங்க புரிஞ்சுங்க சரி கரெக்டா அவரை சுத்தி நடக்கிற விஷயமா அவருக்கு அதிசயமா தான் தெரியுது அப்புறம் அவர் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதிசயமா இருக்கும்போது அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அவர் செய்யக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் அதிசயமா தானே இருக்கும் இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருக்கீங்க ஆட்சியில் இருந்த கட்சி ஆட்சியில் நாளைக்கு இருக்க போகிற ஒரு கட்சி நீங்கள் ஆனால் இன்னும் மூணு மாதத்தில் அதாவது தேர்தல் நடக்கக்கூடிய ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி கட்சி ஆரம்பித்து நம்ம முதல்வர் ஆயிடுவேன்றாரு என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் அரசியல் வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி கிடையாது சினிமாவில் வேணால் நடக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் முதல்வர் ஆயிடலாம் இல்லை அஞ்சு நிமிஷத்தில் பிரதம மந்திரி கூட ஆயிடலாம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கோடீஸ்வரன் ஆயிடலாம் என்ன கரெக்டாக வெற்றி நிச்சயம் வேத சத்தியம்னு பாடிடலாம் பாடிட்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் கோடீஸ்வரன் ஆயிடலாம் ஆனால் இதெல்லாம் ரியல் வாழ்க்கையில் நடக்காது ஏன் விஷயம்னு கேட்டிங்கனாக்கா சிம்பிளாக ஒரே ஒரு விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு போய் ஒரு கொள்கை பிடிப்பின் மீது ஒரு தலைமையின் மீது பற்றி ஏற்பட்டு அந்த தலைமையின் கட்டளை கீழே அவங்க மாவட்டத்துல அவங்க ஊர்ல காலையில இருந்து மாலை வரைக்கும் இரவு பகல் பாராமல் உழைத்த அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் அது இப்போ வருஷம் ஃபுல்லாக படித்தா கடைசியில் தான் எக்ஸாம் எழுத முடியும் கரெக்டாக எக்ஸாம் இன்றைக்கி எழுதிட்டேன் நேற்று தான் எக்ஸாம் எழுதுனா சொல்ல முடியாது அதுக்கான உழைப்பு அதுக்கு பின்னாடி உங்கள் கண்ணுக்கு தரேனா அது உங்களுடைய தவறு அதே மாதிரி தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் என்ன மக்கள் கொள்கைக்காக எந்த மக்கள் போராட்டத்திற்காக எந்த தபா வாழ்விற்காக எந்த ஒரு மக்களுடைய விஷயத்திற்காக நீங்கள் எத்தனை ஆண்டு காலம் உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத மக்கள் பார்ப்பாங்க பார்க்காமலாம் இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிற அதே மக்கள் தான் இதையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க கரெக்டா இது எல்லாமே திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து கட்சி ஆரம்பிச்சேன் நான் தான் தலைவன் அப்படின்னா நீங்கள் கட்சி ஆரம்பிச்சா நீங்கள் தான் தலைவன் அது மாற்றிருக்கிறது கிடையாது மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களாங்கிறது தான் முக்கியம் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் ரஜினியால் சாதிக்க முடியாது சோபிக்க முடியாது நான் யாரையுமே வந்து சாதிக்க முடியாது சோபிக்க முடியாதுன்னு சொல்லவே இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்கள் கையில் எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்கள் கையில் எங்கள் கட்சியினுடைய வாழ்க்கை எங்கள் தலைவர்கள் கையில் எங்கள் தலைவர்கள் வழிநடத்தி அதிமுகவுக்கு அந்த பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லி யாருக்குமே இந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா இப்போ அவர் கமலஹாசனோட சேர போறேன்னு ஒரு ஸ்பெக்குலேஷன் வந்ததே ஒரு டிராபேக் தான் ஏன்னா தனித்து நின்று தனியாக தன் கட்சியை எடுத்து செல்ல முடியவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கண்டிப்பா வரும் இது ரஜினிகாந்த் மட்டும் இல்லை திரு கமலஹாசனுக்கு இந்த கேள்வி வரும் ஏன் இப்போ உங்கள்ட்ட ஆளுமை இல்லையா ஏன் உங்களால் தனியாக நிற்க முடியாதா ஏன் எடுத்து உடனே சேர்றீங்க அப்படின்னா இது கேள்வி கண்டிப்பாக வரும் வராமலாம் இருக்காது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் தலைமை அம்மாவின் வழியில் சிறப்பாக நடைபெற்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது மக்கள் நல திட்டங்களை எப்போல்லாம் எவ்வளோ சிறப்பாக செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் முதன்மை மாநிலமாக மாற்றி காட்டி இருக்கின்றோம் எங்களுடைய பணி தொடரும் எங்கள் தலைவர்களுடைய பணி தொடரும் எங்களுடைய ஆட்சி தொடரும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை கடைசியாக ஒரு கேள்வி திரு சத்யன் சார் உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போ நடத்துவீங்க எப்போ நடத்த போகிறாங்க தேர்தல் ஆணையம் ஏன்னா தேர்தல் ஆணையத்துக்கே முன்னாடி திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் சொன்னாங்க பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள டேட்டே அனவுன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அதை தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேட்டிருக்காங்கல்ல டிசம்பர் மாதம் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுங்க எப்போ நடத்த போகிறீங்க என்ன அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு வந்து வரையறை கொடுங்கன்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேட்டிருக்காங்களே அப்போ அது கே சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே அதை கேட்டிருக்கும்போது அவங்க கொடுத்தேன் நாங்கள் அப்போ அதில் என்ன விளக்கு சந்தேகப்படுறாரு உள்ளாட்சி தேர்தலை இவங்க நடத்த விடாமல் தடுக்கிறதே ஆளுங்கட்சியும் எதிர்கட்சி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டாங்க கூட்டு இந்த விஷயத்தில் ஒரு 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 சிட்டிக்கு அதில் இருக்கிற ஒரு வார்டு ஒரு வட்டம் ஒரு நகராட்சிக்கு நிற்கிறதுக்கு கேண்டிடேட் இருக்கா அவர்கிட்ட உங்கள் கூட நீங்கள் சும்மா நீங்கள் வந்து நாங்கள் அவரை பற்றி பேசினா உடனே எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் எதோ ஒன்று இருக்கா அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு சிட்டியை சூஸ் பண்ண சொல்லுங்க அந்த சிட்டிக்கு நிற்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு அவரும் மக்களின் பிரதிநிதி தான் மக்கள் பிரதிநிதி அவங்களே ஒரு ஆளை வச்சு கோர்ட்ல போய் ஸ்டே வாங்குவாங்க பாருங்க தேர்தல் நடத்த விடாம தடுத்து நிறுத்துவாங்க பாருங்க அதாவது தோல்விக்கு தோல்வி அடைய போறோம் உறுதியா தெரிஞ்சு போச்சாக்கு நம்மளுக்கு காரணம் வேணும்ல இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாணி இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சைமல்டேனியஸ் பெட்டிஷன் போட்டது மட்டும் இல்ல வரலாறு என்ன தெரியுங்களா நாங்க நேரி விக்ரவாண்டி வேலூர்ல கூட நம்ம நிக்கல உள்ளாட்சியிலாவது நம்ம நின்று நம்ம வெற்றி பெற்று சாதிச்சு காட்டிடுவோம்னு நினைச்சாரு அதையும் அதுக்கும் வழி இல்லாம பண்ணிடுறாரு அதாவது அதுலயே நிக்கல என்ன ஒ
பட்ஜெட் அலோகேஷன் பட்ஜெட் அலோகேஷன் முடிஞ்சாச்சு நடத்த வேண்டிய பொறுப்பில் இப்போ ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்குது இன்றைக்கி அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டியிருக்கிறாங்க அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க எல்லா தரப்பிலும் உள்ளாட்சிக்கான ஏற்பாடுகள் துரிதமாக வேகமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த வந்தால் எங்கே நம்ம மூஞ்சியில் கரையை பூசிக்குவோமோ இடைத்தேர்தல் கடத்துன்னு ரொம்ப கவலையில் இருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போச்சு சுத்தமாக போக போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு சாக்கு போக்கு கிடைக்குமான்னு சொல்லி தோல்விக்கான காரணத்துக்காக இவங்க கேஸ் போடுவாங்க அவங்க கேஸ் போடுவாங்க இந்த ஒதுக்கீடு சரியில்லை அந்த ஒதுக்கீடு சரியில்லைனு சொல்லி ஏதோ குற்றச்சாட்டை சொல்லி கொஞ்சம் வாழ்க்கையை ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தேர்தலை சந்திக்கும் துணிவும் தைரியமும் முதுகலும் இப்பொழுது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு இல்லை தினகரன் பார்வை வந்து நீங்க தான் தடுத்து நிறுத்திருக்கீங்கன்னு சொல்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு தெரிஞ்ச கட்சி எதிர்கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் தெரியும் தினகரன்கிறது கட்சியா என்ன எனக்கு தெரியல ஒரு ஆர் கே நகரின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நீங்க அந்த உறுப்பினர் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன் கட்சிக்கு கட்சிக்கு இப்போ நான் என்ன திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் போட்டி நான் அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மண்ணை கவ்வ போகிறது உறுதி நான் இங்கேயே சொல்கிறேன் நான் இப்பவே சொல்கிறேன் நான் இன்னொரு நான் மீட் பண்ணும்போது நம்ம இதே விவாதத்தை பேசுவோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோல்விக்கான காரணத்தை தேடி கொண்டிருக்கிறது அதன் அடைக்கலமாக அதன் இடம் அடைக்கலம் பூந்தவர் வேணா அவர் அதே காரணத்தை அவரும் சொல்லுவாரா இருக்கும் அவ்வளவுதான் சரி அதையெல்லாம் மக்கள் கிட்டே விட்டுருவோம் மக்கள் என்ன முடிவு பண்றாங்கன்னு பாக்கலாம் மிக்க நன்றி திரு கோவை சத்தியன் சார் நிறைய மக்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க அப்படியே கொண்டு போய் மக்கள் கிட்ட கொடுக்குறோம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்